O papai tirou o bicho da cabeça da Mercedes. <risos> Tudo culpa da Abigail. Quantas vezes vou ter que falar que eu só espantei o bicho do meu braço? Eu não sabia que ia voar justamente pra sua cara, Berceba. Eu nunca vou esquecer da cara de desespero da Berceba. Ela quase arrancou todos os cabelos da cabeça. Foi quase mesmo. Se não fosse o papai pra me salvar, aquele bicho ele se entranhou no meu cabelo de um jeito. Ai, que desespero. Quando eu vi o bicho, até eu tive medo de tirá-lo da cabeça de Berceba. Que bicho era aquele mesmo, pai? Até hoje eu não sei o que era aquilo. <risos> Você está ganhando bem? Sim. Eu só estava com saudades da bagunça que vocês fazem. Por que você e o cunhadinho não fazem bagunça no Carmelo? <risos> claro que fazemos. Não é, Abigail? Claro, claro que sim. É que lá é mais quieto do que aqui. Mas é claro. Não temos crianças naquela casa. <risos> Ainda não. Não é, meu amor? Ainda temos muito tempo pela frente. Se é o que você diz... Mesmo porque se é bagunça que você quer, Abigail, é só levar a Miss Pá pra sua casa. <risos> Eu? Fico louca. Coitado do Nabal, se você e a Miss Pá resolverem aparecer na casa dele. Ai, ah, você, Betânia, tá achando que é certinha. Mais que vocês, com certeza. Ô, pai, quem é a mais comportada de nós? Miss Pá, não, não me envolva nesse assunto, hein? Ô, mãe, me defende. Mas, 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 vocês sempre foram tempestades? Não, 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 não. Ah. Como eu sei que você já não está acostumada com essa bagunça, deixa esse pessoal aqui. Vem comigo. Eu quero te mostrar uma coisa lá no quarto. Vem. Agora fala. Fala o quê? Não é a primeira vez que você vem aqui e fica desse jeito. Não é nada. É que eu sinto... Eu sinto saudades de vocês. Me conta. Você sabe que você pode confiar em mim. Eu não posso. É a avó do Nabal, não é? Eu... Desculpa, Berceba. Vamos? <risos> Nunca mais me lembre disso, Berceba. Olha o que você fez. Estou chorando igual uma boba. Ai, Nabal, deixa a gente ficar mais um pouquinho aqui. A gente só tá matando a nossa saudade. Desculpa, mas já está tarde e amanhã temos que sair bem cedo. Vamos, meu amor. Vocês não ficam mais uns dias? É. Toda vez que vocês vêm aqui, é sempre tão rápido. Desculpa, senhora Liora, mas dessa vez é impossível. Nem o meu pai vamos conseguir visitar. Eu tenho que fechar negócios no Carmelo ainda hoje. Ah, então? A senhora nem vai conseguir ver seu filho. É. Infelizmente, não fica para uma próxima. Que engraçado, Nabal. É, você nunca deixa a Abigail ficar aqui mais do que alguns dias. Eu me pergunto por quê. Perceba, <risos> quando é que você vai entender que agora a Abigail é uma mulher casada? <risos> Sinto muito, Perceba, mas a Abigail agora é minha. Ai, que lindo. Eu não vejo a hora de ser de alguém. Miss Pa! 
Falando nisso, cunhadinho, será que você não teria algum amigo rico pra me apresentar? Ô, <risos> Tímina! É verdade. Você conhece todo mundo, tem proximidade até com o rei. Bem que você poderia conseguir uns pretendentes pra gente. Betânia! E quem vocês querem? Eu aceito o Davi. Davi. O Abner. O Abner? Abner? Mas o Nabal não vai arrumar marido pra ninguém. Estamos só brincando, papai. <risos> Mas se não estivessem e eu fosse mesmo ajudá-las com isso, o comandante Israel não parece querer se casar com ninguém no momento. E Davi... Davi não seria bom marido pra ninguém. Por que não? Não é óbvio. Desde que o Belemita venceu o tal gigante e vive querendo aparecer em Israel. Eu não acho que ele seja assim, não. Não, não. Porque você frequenta os mesmos círculos que o meu neto, você teria essa informação, não é? Vamos embora, que minha avó começou a ficar simpática. <risos> Senhor Asher, muito obrigado. Trago Abigail de volta assim que puder. Por favor. Senhora Keila. Muito obrigado. Muito obrigado, filho. Boa viagem. Oh.